Ano po ba yun? Objectives. At the end of the module, the participants will, able, will be able to understand the roles and responsibilities of frontline health workers in TB control. To define what is a treatment partner, pre-identify who can be treat who can be treatment partner, and four demonstrate how to fill up the NTP identification card or yung ating uh, ID. So no. Roles natin in terms of ano, case finding. Ito yung, di ba kanina diniscuss natin, ito yung mga performance natin. Meron tayong mga bayan na nakita natin na mababa yung kanilang case finding. So, ito po yung mga roles and responsibilities natin in terms of case finding. Una, syempre, identify TB symptomatics in the community. Napaka-importante po yan. Ano yung hinahanap nga natin dito pag sinabing symptomatic? Ano? Ano yung symptomas na yun? Two weeks ka, napaka-simple. Ngayon, social na kasi tawag sa kanya, hindi na siya TB symptomatic eh. Siya ay presumptive. Kaya ba? TB presumptive case. Sarap, no? Sarap. Fine dyan. Pag sinabi mo sa pasyente, TB, uh, TB symptomatic ka. Ano yung isipin ng ano, pasyente mo? Parang, uy, grabe naman ito. TB suspect ka. Grabe naman ito si Ma'am. Grabe, grabe naman ito si Sir. Pag sinabi mo, uy, presumptive TB case ka. Uy, ano yun? Di ba? Parang, wow, wala iba. Di ba? <laughs> so, yun na po ang term natin ngayon. Presumptive. Okay? TV presumptive sa bagong MOP po natin. Then, ano yung rules pa, yung rule natin pag na-identify mo siya, ano pa susunod? Dahil na-identify mo siya, kailangan mo siyang kumpinsihin. Kung kailangan, uy, ha? Kapatid, nakita ko yata na parang medyo tukatagal na yung ubo mo, ha? Parang tatlong buwan na yung ubo mo, ha? Ikaw ay presumptive. Ano yung sister? So, papaliwan natin mo ngayon siya. Kailangan, makonvince natin siya na magpatingin sa health center. Pagkatapos nun, kailangan makonvince mo rin yung, yung uh, pasyente na magpa-spewtum. Kailangan dalawa. Okay? So, dun pa lang, pagka nagawa natin yun, dun sa ating mga pasyente o sa mga target natin, napakalaking tulong na po yun sa NTP program. Di ba parang napakasimple lang? Napakasimple lang mo. Nandun, nakita mo kapit-bahay. Uy, sister! Uy, ano, kapit-bahay! Parang nagtagal na niya ang bumuha. Parang ikaw ay presumptive. Punta ka sa center. Ito, tuturuan kita, ganitong araw, ganito. Aalamin natin ngayon kung ano yung schedule ng center. Di ba? Kasi minsan, pag nagpadala tayo sa center, di naman ako tinanggap eh. Bakit? Araw daw ng buntis. Ayoko na nga bumalik. Di ba? Alamin din natin. Para hindi tayo yung, kung baga na, oh, may pasyente kung pabalik-balik, di po ba? So, isa rin yun, syempre, sa dapat tandaan natin. Hindi yung, mag-re-refer naman ako eh, pero hindi naman na uh, may pasyente kasi araw daw ng buntis, hindi tinatanggap. Araw ng mga bata, bakuna daw nila. Di ba? So, isa rin yun sa mga tatandaan natin. Syempre, makumbinsi mo na magpakolekta kasi, o oh, ka-presumptive, hindi naman nagpakolekta, wala rin. Okay? Katanungan. Wala po. So doon, should be able to explain to the TB symptomatic na yun, pre, yan na, pre, sa tandaan mo natin yan, napaka-importante yan, salitang yan, presumptive cases that TB is an infectious disease. Oh, kapatid, kapag di ka kasi ganito, maaaring mahahawa tayo sa ating komunidad, yung mga kasama natin sa bahay, maaaring natin mahawa yung mga anak natin, ganyan. So, presumptive. TB should 
seek consultation to the health center and submit for diagnosis when required. So, kasi pag, oh, automatic yan eh, tokonektahan na ganyan ng plema. And diagnosed TB cases will continue to infect their family and community. So, napaka-importante po ng ano, information. Na, oh, marami, marami tayong pasyente, alam natin, pero hindi nagagamot. Pero kilala natin sila. Nakukumbinsi ba natin sila? Maybe, isa rin yun sa ating mga buyers kanina, di ba? Pero responsibilidad pa na natin yun. Hindi po ba? Treatment with anti-TB drugs kills bacteria in the lungs and transmission of bacteria can be lessened or stopped. So, kapag kasi, di ba kanina sabi rin ni Father, ang nakakapagpabago sa isang tao ay yung informasyon, yung kaalaman nila. So, ang role natin is magbigay ng informasyon para mabago yung mga barriers na nakikita natin. Hindi ba? Tamang informasyon, yun ang key. Implementation of, so, yun yung unang step, pag-identify. Pag na-identify mo, make sure na nagpa-collect ka ng plema. Yun yung unang step sa ating responsibility bilang treatment partners. So nun, kapag naggagamot na, okay, so yan yung mahaba-habang trabaho. Six months to eight, to eight months, di ko ba? So implementation of directly observed treatment or yung DOE. A second major role as treatment partner. A panel role of the patient To the NTP dots, drugs are allocated for the whole duration of treatment. Kapag ang pasyente ay nag-start na for treatment, wala na kayong problema kasi sa gamot kasi nga libre. At hindi pwedeng uh, patsa-patsa or tingihan yung bigay. Binibigayan ang RHUs natin ng buo for, sa, sa isang pasyente for 6 months. Buo. Buo na na naka-allocate na po yan sa pasyente natin. Kaya hindi tayo mamuproblema doon sa stock ng gamot. Okay? First dose of drugs is done at the health center. Afterwards, the patient is endorsed to the community and the treatment partner is assigned to continue that treatment. So, unang, unang araw ng gamutan, doon kasama po ninyo yung mga nurse ninyo na mag-register dun sa pasyente. Pagkatapos nun, ibibigay na ang responsibilidad sa mga treatment partners para kayo na po yung mag-follow up and pagtitingin dun sa inyong pasyente. Okay? At ano nga? Wala naman po. Bro, okay, another. Should talk with the TB patient and agree on where and where the daily DOT will be done. Should not dictate the place in time, but rather consider also the convenience of the patient. Okay, ha? Oh, ganitong oras. Bala ka, kung nandiyan ka, wala ka ba sa ganitong oras? Hindi ganun. We should be patient-centered. Kapatid, anong oras ka pwede? Nagtatrabaho po ako eh, ganitong oras na ako pwede. Ay, mag-adjust. Hindi, bakala ka ng trabaho ka, o wala na yan, problema na yan. But a place where DOT can be done, it's either Barangay Health Station, Patient House, Treatment Partners Place. Depende yan dun sa inyong mapagkakasunduan. Okay? Ano pag nasa bundok pa? Oh, Magkaroon kayo na ang pinigit anong oras bago ka ba tumasok o bago ka ba uwi mo. Yun yun. Pag-usapan po natin yun. Kapag may complete agreement po kayo para hindi nag-iintay lang yung schedule. Chapo ba? Chapo? Malinaw? Malinaw? Chapo daw. Ayan. Okay? Yung huli ko pong sinabi, medyo 
Okay po ba? Kanina, proceed po tayo. So, dapat magkasundo po kayo with your uh, patients. Paka-importante po niya para sa pagtuloy ng gamutan. You know, should ask the time when the patient take his or her breakfast. Kasi ang gamot ay ini-take daw with empty stomachs. Pero, dahil medyo hindi maganda sa sikmura yung epekto ng gamot, mas okay daw na 2 to 3 hours after breakfast. Should, should know how many tablets should be taken daily and ensure that the drugs are given daily. In the weekly. Oh! Bili ko na sa ito. Pipirmahan mo na yung ID mo. ID card mo. Yung ID card mo. Bahala ka na dyan. Basta matapos na uwi na ako. Dapat daily. Dahil tandaan po natin na yung mga pasyente natin, once na mag-fail po yung regular o yung regular TV na sakit nila, magiging MDR. Ang MDR, kung kung ito, ilan, ilan po, tanong ko lang sa inyo, ilan ang iniinom ng regular na timbang ng, ng pasyente na sa gamot? May lima, tatlo, hanggang limang tableta? Tama? Tama po ba? Opo. Pero kapag naging MDR ka, anim hanggang bete tableta ang iniinomin mo. Araw-araw sa isang upuan. Opo, depende po yan sa timbang mo. At yung injection, gano'n ang tagal sa regular? Two months. E eh, pag hindi yan, six months. Araw-araw. Okay, kapag ang pasyente natin ay nagkaroon ng, ng hindi magandang resulta, sino? Sino may ano, kapabayaan? Pareho kayo ng pasyente. Di ba? Pero mas kawawa yung pasyente. Kasi isipin natin na last chance niya na yung pagkagamot na to. Kasi kapag naging MDR siya, mas mas mahirap yung gamutan niya, mas malaki yung chance na hindi niya matapos yung gamutan dahil sobrang hirap. Marami kami pasyente na noon ay nagagamot ng MDR. Ang epekto kasi ng pagkagamot sa MDR, depression. Napakalang nanonood siya ng itbulaga. Itbulaga ha? Di ba masaya yun? Pero umiiyak siya. Ganun. Ang ganda-ganda nung, nung mga joke time na, sa Ibulaga, di ba? Pero umiiyak yung pasyente. Tapos, uwi ng bahay. Ang lakas ng baba ng gamon. So, halo-halo yung hilo, pagsusuka, pagtatae, sabay yun. Di ko alam kung ano unahin mo, susuka ka o tatae. Pangihina ng katawan. Sobrang hirap. At araw-araw, hindi kami nagpapauwi ng gamot. Araw-araw, pabiyay sila kung saan man sila galing. Pupunta sila sa aming uh, facility para uminom na sampu or anim hanggang bente na tableta araw-araw plus injection. Sa loob ng 18 months. Okay? 18 months ngayon. At ito, kailangan, tandaan po natin kapag naging treatment partner po kayo, Make sure na matapos mong pasyente yung gamutan. Six months lang to. Ano, ano mas gusto ko ninyo mas mahirapan? Sa 18 months? O itong six months lang? Na ilang gamot lang yung minino. Hindi po ba? So yun na lang po yung naisipin natin. Nahin natin na maging lalo yung pasyente. Kaya napaka-importante rin po talaga na araw-araw nakikita natin. Kapag ka po kami, pasyente namin. Ako, umuupo ako sa DOT area namin. Meron na ako dalawang pasyente. Initip na ko yun, araw-araw, bibigyan ko gamot. Pagkainom ng pasyente, ah! Patingin ako ng gila mo, kainom mo ba lahat? Dalawa, dalawa, o oh, next, kapag katapos ng dalawa, another dalawa na naman. Ganon. Ngayon nga po, 120 po yung ongoing namin nung map. Pero nung 2013, parang umabot kami ng 250 patients. So, medyo marami. Kaya ngayon, sa inyo, pagdating ko, oh, inom ng gamot, pwede nyo rin gawin yun eh, yung, yung actual DOT ko. Oh, pag inom, pati nga ng bibig mo kasi, di ba, sabi nung iba, nagtatago ng gamot. Nagtatago yung pasyente. Make sure na mag-DOT natin. Yung pasyente ng tama. Walang magpapauwi, walang magbibigay, 
Wala. So, hindi, hindi po. Okay? So, at least nagiging aware po tayo. Pag nagkaroon ng failure ang proper DOT. Okay? At take two, hindi siya three times a day nititake, ha? Isang upuan na. Hindi yan parang vitamins na, okay, sabi ni treatment partner, iinamin daw ito araw-araw sa isa sa umaga, isa sa panghali, isa sa gabi. Hindi po ganun, ha? Isang upuan lang siya. Okay? Once a day. Sunod. Ensure, ito, isang sa mga trabaho natin, ensure regular supply of drugs. Should check adequacy of drugs for the patient. Should remind the nurse or midwife before the medicine run out. So, minsan po kasi, or kadalasan, yung mga, yung gamot po kasi, di ba, from RHU, bibigay na po yan sa treatment partner for two weeks. Tapos tayo, daily, papainom natin sa pasyente yung gamot. Kaya yung sasabihan ko na, ay, ma, wala na po kami, wala na po akong gamot dito para papainom sa patient. So, inform po natin yung ating nurses or midwives. Should ensure that drugs are safe from death and breach of other people, particularly children, if the patient keeps the medicine in their house. So, dapat kayo na lang nagtatabi ng gamot para ma-sure. Any questions po? Yes, ma'am. Brother, parang hindi realistic yung araw-araw na kailangan makita kung nainom niya yung gamot. Parang ideal, pero parang hindi yata po kaya gawin. Pero, yun po ah, talaga, ibig sabihin ng DOT directly observe. Tutok gamutan. Sabi nga nung isa namin na uh, specialist, it's dapat, ano, uh, it's dots. Soon dots. Sunod sa dots. Soon dots. Hindi king dots. Hindi dots. Okay? So, yun talaga ang dapat. Paano gagawin yun? Yun nga po, dapat balik tayo dun sa kanilang pinag-usapan namin paano pag may trabaho. Makipag-arrange kayo ng oras dun sa nagtatrabaho. Paano kung malayo? Design pong facility natin yung i-refer. Para dun siya maggamot, since dun siya nagtatrabaho, may facility naman dun, dun siya, yun lang gamot. Kaya meron dapat coordination. Okay? Sige po. Okay. Um, yung pagbibigyan kasi ng gamot sa mga treatment partner, di ba, sa health center kasi yun eh. Kung yun ay uh, gagawin or gagawin tulong ng mga Paris workers, so may move ba na gagawin yung Paris or yung organization? Or kasi parang, parang mawawawin na health center para i-take over yung trabaho ng mga, mga treatment partner. So, ang alam ko, meron. Kaya nga rin po kayo nandito eh. Kasi, tinatap rin po namin kayo para maging treatment partner. So, may additional po yata si Father Dan. Uh, baka po kayo nagtataka. Makakalaan nyo ay tatap-tap ako ito. Una-una po. Ito po ay i-integrate na natin sa ginagawa nyo sa parokya. Ginagawa nyo sa inyong programa. Hindi ito hiwalay na programa kung ano mang ginagawa nyo. Kasi ang tanong nyo ay tayo ba ang mag-replace sa God's facility to ang mag-follow mag up ng pasyente pag pumiino. Hindi po tayo ang papalit Role po talaga yun ng dogs facility. They have the role to follow up. Una po yun, hindi tayo magpapalit. Pangalawa, ang gagawin lang natin ay nandun na tayo sa komunidad. Kapit-bahay na natin. Malapit na yung bahay noong noong nagdagamot. Pipisitahin mo lang, puminom ka na ba? Okay. I-re-remind mo. 
Pero yung sinasabi ng doktor ay na, ay di yan, ay di yan po yun. Pero sa, sa totoo lang, parang it's difficult also na andun ka o oh, inumimingo mo, gusto ko makita ng inumin. Hindi po ba? Mahirap yun. Pero kung ikaw yung kapitbahay, you know them already, hindi ka di Gadot's facility, mas makakamusta mo, mas mafafollow up mo kung may inum sila. Ikaw ang treatment partner. But you are not replacing the Gadot's facility. Yes po, tama po yun. So yung kaya ba ka, ano yung kaya sa love to follow up with the patient is very far from you. Very good. Thank you so much. Kaya po ang gagawin natin, ito po ay TOT ha. Training of trainers po ito. Pagkatapos nito, babalik kayo sa parokya ninyo at ipili kayo ng at most 30 mga galamay sa ibang ibang lugar ng parokya na magiging TV educator at TV partner nila. Kayo ang magtuturo sa parokya. This is a training of trainers. Pakakatandaan natin, magmumultiply tayo pagdating sa parokya. Para yung mga phase 1 o meron tao doon, phase 2, phase 3, phase 4. Okay ko ba yan? Kung baga, i-integrate lang natin doon sa sistema ng simbahan. Hindi po tayo gumagawa ng iba pang sistema. Okay? Kasi mahirap po yun. O ibang network. Meron na tayong network, meron na tayong ginagawa. Ibababa lang natin kasi nandun na tayo. Yes po. So, dinis-discuss rin po namin doon kung paano yung magiging referrals. Pero pagka merong presumptive case, saan pupunta yung pasyente? Ano yung mangyayari? And then, meron din po tayong advocacy sa mga pharmacy na kapag merong pasyente na inuubo, bibili sa kanila ng gamot, hindi nila pagbibilan. Automatic, re-refer nila sa health center. So, huwag po kayong mag-alala. Okay? So, tayo po ay tulong-tulong. Lahat po ng uh, ahensya ay dinadamay namin sa 
uh, laban ng tuberculosis dahil ang sakit ng tuberculosis ay ano, problema ng lipunan. So tayo ay parte ng lipunan na yun, kaya dapat magtulong-tulong tayo. Okay po? Doon po sa aking lugar kasi malalayo. Um, siguro po ang um, gagawin siguro namin sa aming parokya, i-invite po namin yung aming mga porok and situs coordinators and then uh, mag-aalam po kami sa health center kung anong araw sila nag-check up ng SPU ko. Para po uh, one time na nag-gather po kami, alam po namin yung araw kung saan po namin yung dadalhin doon sa health, main health center. So, katulong din po namin ng mga Bits W sapagkat hindi po naman kami entitled doon. Kung bagay kami din po ay hihigitin sa kanila ng tulong para po kami ay gabayan din. So, yun po. Okay. Para naman din sa mga malalayang lugar, huwag rin po kayo mag-alala. Dahil, meron po tayong tinatawag na informal laboratory workers. So, kapag sinabing ganun, sila po yung uh, For example, meron kang pasyente na nasa malayo at alam mo na inuubo na siya for more than one month, for example, ha? Kukulitaan ng plema. Okay, for example, siya kailangan ng plema. Kaso ang layo. Meron po tayong mga informal laboratory workers na sila na po yung naggagawa, nag nagpe-prepare. Okay, kukulitaan ka na. Diyan mismo sa bahay mo, kukulitaan ka na. Kukulitaan ko na yung plema mo. Tapos, siya na yung magdi-deliver doon sa inyong bayan para matignan kung positive ka sa TV. Opo. Meron po tayong mga listahan. Sige po, iano po natin yan. Hanapin natin sila kung sino-sino sila. Okay? Okay po? So, next. Okay. What? The treatment partner should not, should not do. Leave drugs to patient for later intake if requested by them. The obligation is to see the drugs are actually swallowed. So, yung important, important siya po na kanina, di ba? Sinag-usapan po natin. Okay, next, leave all the medicines to the family member and allow them to supervise the daily intake. Bakit kaya ayaw natin na pamilya yung pwedeng pag-iwanan? Bakit kaya sa palagay nyo? Madaling pakiusapan. Honey, ano ba ang sakit ng dyan mo? Pwede ba bukas na lang ako ito? O, oh, so, oh, sige na, honey. Sige na, love na magita ito. Wala na. Imbis na araw-araw, inututo na si honey. Okay? Sunod, roles and responsibilities as treatment partner is keeping and maintaining ID card. Treatment partner and the patient keep the NTP ID card of the patient. Two copies, isa sa, sa inyo RHU, ay isa sa inyo, isa dun sa pasyente. Dapat tali yun. Okay? The nurse or midwife filled up the information before handling over to the treatment partner. So, si, si nurse or si midwife po yung mag-fill up doon. Then, the treatment partner ensures that all information are properly filled. Dapat po kayong umalis ng center na hindi kompleto. So, dapat na-check po natin. Okay? It is important that the portion for sputum follow-up is filled up at the beginning so he or she will know when to remind the patient. Alam po ba natin kung kailan magpa-follow up yung pasyente? Ano po? Kailan yung unang follow up niya? Kailan po? After? After two months? Sa katuan? Sa katuan? Ano po? Okay, very good. <laughs> okay. Kailan po? After? Na pag-category 1? Tsaka pag-category 2, iba rin po. Ano po? 
too much cut one. Eh? Okay. Okay. Sige, mamaya habangan natin. Nandito yan eh. Check na natin. Okay. Ayan. Schedule of follow-up. Dahil po sa bagong MOP, dati kasi di ba first ba, uh, yung second band, end of second band, end of fifth month, end, beginning of sixth month, di, di ba? Dati po yung end po kasi, sa bago po nating MOP, wala nang cut 3 ha? Wala na po nun. Cut 1 and cut 2 na lang. Pero doon naman sa extra pulmonary, meron tayong tinatawag na category 1A and category 2A. Okay? Yung extra pulmonary, one year po ginagamot yun. Category 1A and category 2A. Two, uh, one year po yun. Pero dito sa cut 1 and cut 2, ang uh, follow up po natin is at the end of second month, Then, at the end of fifth month and at the end of sixth month. Tapos sa cut po, um, at the end of third month, at the end of fifth month, and at the end of eighth month of treatment. Napaka-importante po niyan bilang isang treatment partner na malaman. Kailangan po kasi mailagay natin agad dyan dun sa uh, ID card ng pasyente. Napaka-importante po niya. Kasi po, a patient who missed sputum follow-up at the maintenance phase cannot be considered cured. Kapag meron tayong nami, uh, hindi natin na monitor yung sputum follow-up, imbis na cured yung pasyente, treatment completed na lang sayang. Di ba kanina pinakita po namin sa inyo target natin, 90% cure rate? Ngayon kung lagi tayong naangamiss, imbis na pasok siya doon sa cure at makakadagdag siya doon sa performance natin, hindi. Nagiging treatment competent lang siya. So, napaka-importante po mga ate, mga kuya. Okay? So, balik po tayo doon sa sa unahan. Okay. Uh, Okay. Yan, okay dyan tayo, di ba? So, napaka-importante po, i-take note nyo po yun. And then, the treatment partner will be responsible to record the daily intake of the patient every day sa initial. So, ayan. Ano po, depende po, ano po yung ginagawa ninyo? Di ba, three letter initial? Tapos, ang sabi doon, in the portion of the drug intake, the treatment partner should mark the days the patient has taken the medicine and affix his or her initials. So, ang initial nyo. Okay? Then, when the DOT is not done, weekends and holidays, the treatment partner should mark a horizontal line on the corresponding days. So, pag di natin na DOT yung ating uh, pasyente, so, horizontal line. In case the patient missed the intake, the treatment partner should put X kapag hindi na kayo doon ng gamot yung pasyente. Okay? Ano po? Sige tayo. Sino ang pwede maging treatment partner? Ang mga health workers, tulad ng nurse, midwife, barangay health workers, pwede rin barangay officials, pwede rin mga trained community volunteers, pwede rin family members, pero ito po ay sa mga special cases na kapag bedridden, yung pasyente, hindi po ba? So, sa mga ganong kaso lang, inaalaw yung... Uh, pero minsan kapag bata, pwede rin siya yung ating na pasyente. Okay? So, ito po yung ano, familiar naman po lahat. O yung iba dito, ngayon ko lang nakita yan. So, familiar po ang lahat. Hindi po lahat. Okay? Mag-exercise po tayo mamaya. Meron tayong, ano dyan, uh, forms. I-check po natin. So, pag-fill up po, Number one, yung TBK's number. 
So makikita po natin yan. Usually, ang nagagawa po kasi nito is yung nurse. So para lang alam natin, and ma-orient lang po kayo. Then, yung name of that facility. Then, yung uh, patient name. Tapos, napaka-importante, syempre yung address. Tapos, kung sino yung treatment partner na assign. Okay? Uh, this certifies that yung name ng pasyente. Uh, they are supervised by the health person, personal BHW of no RHU. Sent, uh, center end with negative smear follow up result at the end of the treatment. Issued ko kailan nag-start tapos firma ng doktor. Ayan po. Chicheck natin, chicheck yan. Kung pulmonary, kapag sinabing pulmonary, ang TBI nasa baga. Kapag extra pulmonary, ang TBI nasa puto, nasa utak, sa bituka, sa atay, sa balunan, kung saan man yan. Basta nasa labas po ng baga. Okay? Kapag ka extra pulmonary, nilalagay po yung side kung saan. Next, ano ba siya? Cut 1, cut 2. Sabi ko nga po, wala na tayong cut 3. Kailan po nag-start yung gamutan? Pinipila pa din yan. And then, type of patient. Ngayon po, meron na rin tayong bagong classification or, or ang tawag din is registration group. So, meron na rin po tayo doon. New, relapse, uh, meron na tayong kinatawag na treatment after uh, default. Uh, treatment after failure, treatment after loss to follow up, and then treatment outcome unknown. So, yun po yung bagong update sa MOP. Okay? Now, tapos, yung napaka-importante, dapat meron ito lagi. Bago kayo umalis na, na bago umalis dapat yung treatment partner, meron na po siyang date. Kasi yun po yung susundan natin na date. Okay? Ang ang bilang po ah sa regular dots is ano uh, 28 days sa isang buwan. Tama po ba? Ang count ng di ba ang ilan dapat ang ano di ba 56 doses kapag ka sa injection. Kaya kinakaunt natin yung nas 2 months, di po ba? 56 56 doses so 28 days ang isang buwan. So, i so ipapasin natin yun doon kung paano ang co-compute kung kailan siya mag spirit of follow-up. So, dapat, start ng treatment plus uh, 28 times 2 is 56. So, dapat, bago matapos yung 56 day, nakapag-collecta na yung pasyente. So, ganun yung computation yan. Tapos, susunod sa fifth month, so, 28 times 5, kung ano yung sagot doon is dapat before ma-reach ng pasyente yung yung fifth month or yung 28 times 5 is makapag-collect na ulit yung pasyente na spew to. Okay na lang ahabol ba? Medyo? Yes po. Sige po. Sige na po. Sige na po. Yung sunod ng ex-specimen, gano'ng katagal pwede i-hold yun bago ma-matala sa... Kasi baka... Sa pangas siya. Oo, dalawang oras, hindi na pwede. Thank you. In short, bago mapangis. Tama? Okay, in room temperature po, pwede po siya na... na 3 days. Right. Pero dun nga po sa discuss ko kanina, yung mga ILWs na ginagawa na nila yung smear. So, napipreserve na po yung ano nun, yung spirtong kaya ng tumagal ng, ng one week yun pa, para mapadala dun sa sa laboratory. So, wala na po, ano, wala na po magiging problema. In room temperature, ah, uh, kaya po ng 3 days tumagal yung valid pa po yun ng yung flema. So, pero mas maganda, siyempre, kung nakalagay siya sa sa yelo para hindi siya mas masira agad. Sir, Apo? E, paano po kung ginawa na sa slide? Yun nga po, mas kumatagal kapag nasa slide na. Apo? Yes. Apo, mas kumatagal siya. Mahabot siya ng one week. Ganon. 
Opo, basta naka-fix na siya. Yun nga po yung sa sinasabi ko kanina na mga informal laboratory workers, yun yung ginagawa nila. So naka-base sila mismo dun sa community para dun sa mga malalayo na pasyente, hindi sila mahirapan. Yes po? Kasi po sa GH, yung first class Opo. Yes po. Okay. Yung update po natin sa new MOP, dalawa na lang po ah. Dalawang sputum na lang yung kinokole. Pwede siya gawin spot and then home. Okay? Sa bahay, umaga, pagkagising ng pasyente. Pero kung ang pasyente ay, Sir, hindi na ako makakabalik. Wala na akong pamasahe. Pwede natin gawin ng spot, spot. Uh, pagkolekta, isang oras yung pagitan, kolekta ulit. Para hindi na magpabalik-balik yung pasyente. Opo, mahal ang pamasahe. Okay. <laughs> okay mo. May questions pa po? Okay. Ipapapanood ko muna sa inyo yung ano, yung yung video, papaano ang tamang collection na spew to. tested to find out if you have TB. If you find out that you have TB, don't worry. TB can be cured, but only if you complete your full course of medication. If you don't get properly treated, you can pass on the disease to others when you cough, <coughs> spit, talk, laugh, or sneeze. TB is caused by bacteria that usually affect the lungs. Sputum, or phlegm, from your lungs can show if you have TB, so it's important that you have up a good sample of sputum to test. <coughs> this is sputum. It can be thick, slimy, or even runny. It might look yellow, gray, or greenish. And if there is blood in the sputum, it might look brown or red. This is not sputum. This is saliva, which comes from your mouth. It looks clear and watery. To find out if you have TB, we need sputum from your lungs, not saliva from your mouth. Following these simple instructions will help you cough up sputum from deep in your lungs. Make sure to go to a place away from other people. Outside is best, or indoors next to an open window. This will ensure you do not spread TB to others. If you have food or something else in your mouth, rinse well with clean water. To cough up sputum from your lungs, first relax, then breathe in and out deeply three times. Next, take a deep breath and cough hard to bring up sputum from deep down in your chest. <coughs> Drop the sputum into the cup. Be careful that no sputum gets on the outside of the container. You need to cough up enough sputum to cover the bottom of the container. If you are unable to cough up enough sputum in one go, try again. When there is enough sputum in the container, put the lid on tightly. Hand the sputum container back for testing straight away. You may find that you are unable to cough up much sputum, even after several tries. If that happens, you can try coughing up sputum at home. Sputum collects in your lungs while you sleep. 
so it may be easier to cough it up first thing in the morning, as soon as you wake. Inhaling steam can also help to loosen up the heat in your lungs, making it easier to cough it up. Wherever you are, the technique for coughing up sputum is the same. Relax. Breathe in and out deeply three times. And cough forcibly from your chest. <coughs> when there is enough sputum in the container, put the lid on tightly. Return the sputum sample to the testing center the same day if possible. If you have any questions or need some help, don't hesitate to ask a health worker. And remember, even if you don't have TB, you can help others who have a cough by encouraging them to be tested. Thank you for your best effort. <laughs>